ഉള്ളോലെ കൊണ്ടുവാ ഉള്ളോലെ കൊണ്ടുവാ തെങ്ങോല പൂങ്കുരുവി കുഞ്ചക്കാറ്റോടി വരുന്നേ കുന്നെല്ല് കൊയ്യാറായ അവിടെ ഇപ്പൊ പാറാവുകാരൻ മാത്രമേ കാണൂ അതെന്താ പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ചാർജ് എടുത്തിട്ടില്ല ഏടപ്പച്ച ഞാൻ ഇൻചാർജ് അങ്ങനെ വേമനക്കിലോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടു മേമനക്കിലോ സാറ് പുതിയതായത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടത്തെ പോലീസുകാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാരാണേലും ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്നത് മേമന പണിക്കരന്മാരാ മേമന പണിക്കന്മാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മേമന തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കായലോരത്തൊരു ഷെഡ് കെട്ട ആളെ വിട്ടാ തടയുന്നോ ആരാ ദിനേശാ തടഞ്ഞേ അച്ഛാ അത് പഞ്ചായത്ത് വക സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആ രാഘവനാരുടെ മകൻ ഗോപിയും സാവിത്രിയമ്മയുടെ മകൻ രവിയും കൂടി തടഞ്ഞു എന്നാ അച്ഛു പറഞ്ഞത് ഏ രാഘവൻ നായർക്ക് സാവിത്രി അമ്മയ്ക്കും ഈ മാധവ പണിക്കർ ആരാന്ന് ശരിക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ മക്കൾ എന്താ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരക്കേട് കാണിക്കാൻ അവന്മാർക്ക് ഒരു എല്ലു കൂടുതലാ ആ ഞാൻ എടുത്തോളാ
എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അവരെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് കുറച്ച് പാലും കൊടുക്കും ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല ശിവം പിള്ളേ അറിഞ്ഞില്ല പോലും എടോ അപ്പച്ച താനിപ്പ വെറും ഏടപ്പച്ചനല്ലോ എസ് ഐയുടെ ചാർജ് ഉള്ള ഇൻചാർജ് അല്ലേ എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം താൻ അതിൽ ഇടപെടണ്ട എന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോ താൻ കുടിച്ചു ബോധമില്ലാതെ സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛാ അത്യാവശ്യത്തിന് ഇയാൾ ഉപകരിക്കില്ല അങ്ങനെ പറ രമേശൻ കുഞ്ഞ് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് പത്തും നൂറും ആയിട്ട് എത്ര രൂപയാ മാസം തോറും ഇയാൾ കൊണ്ടുപോണേ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നമുക്കും വേണ്ടേ താൻ പഠിക്കൽ സാറിന്റെ കാര്യസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്റെ തൊപ്പി വരെ പണയം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കേസുകളും ഞാൻ ഒതുക്കി തീർക്കുന്നത് ഗോപിയൻ രവി ഞാൻ ഇന്നലെ പൊക്കേക്കാം സാർ എടോ വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്തെങ്കിലേ ഫലമുള്ളൂ എടാ ദിനേശ നീ തന്നെ ചെന്ന് ഇന്ന് ഷെഡ് കെട്ടിക്ക് ആരാ തടയാൻ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമുള്ള പിള്ളേര് ഈ കരയിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഹലോ പിന്നെ ഞാന് മയക്കത്തിൽ ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു രമേശൻ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിരിക്കും വന്നത് അല്ല അപ്പൊ ദിനേശൻ കുഞ്ഞിനെ ആയിരിക്കും അല്ല അപ്പൊ സാക്ഷാൽ വലിയ പണിക്കര ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിരിക്കും വന്നത് അതുമല്ല ഞാൻ തന്നെ കാണാൻ വന്നു എന്നെയോ എന്നെയാണോ താനൊന്ന് വിളിച്ചത് അതെ വിളിക്കടാ കുട്ടപ്പ സാറേ കുട്ടപ്പ സാറേ എന്താ അതിന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം സാറിന് മാത്രല്ല അപ്പച്ച സാറിനെ കൂടി ഒന്ന് കാണാം പരാതികളെല്ലാം ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാറ് പതിവ് എന്താ പ്രശ്നം പോലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീക്ക് എന്തുവാടാ വിചാരിച്ച് ഏതാടാ ഈ പയ്യൻ എന്നെയും സാറിനെയും കാണാൻ വന്നാണേ എന്താടാ എന്തു വേണം സോറി സാർ ഇന്ന് വരുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് ഇവിടം വരെ വന്നതാണ് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വന്ന കൊള്ളാം അവിടെയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ സാർ പുതിയ എസ് ഐ ആണ് ആഹാ വരണം വരണം ഞങ്ങൾ എത്ര ദിവസമായി പുതിയ എസ് ഐയെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ മാധവ പണിക്കർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇത് എന്റെ മക്കൾ ദിനേശൻ രമേശൻ ഹലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതോ പയ്യനാണെന്നല്ലേ കരുതിയത് വന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ അല്ല എനിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് എടുക്കണം കയറിയിരിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ ഇനിയും സമയം സാവകാശം ഉണ്ടല്ലോ ഔട്ട് ഹൗസ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലഗേജ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുപ്പിക്കാം ഔദാര്യത്തിന് നന്ദി എനിക്ക് വേറെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് മതി എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇന്ദിര ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം കൂടെ ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ടാകാം വന്നാട്ടെ പടു ഈ മാടമ്പിമാരുടെ തിണ്ണനിറങ്ങിലെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് വേണ്ട ഈ തൊപ്പി തലേ വെക്കാനും ഷൂ കാലിടാനുള്ളത് ഓക്കെ സാർ മേലത് ആവർത്തിക്കരുത് ഓക്കെ സാർ ആ ചെറുപ്പല്ലേ തിളപ്പ് തീരട്ടെ എന്താ ഈ കൂടെ പഠിച്ചതിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു വിമ്മിഷ്ടം വല്ല പ്രേമ മറ്റോ ആയിരുന്നു ആ താൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തെക്കേ കരയിൽ കയറി ആ രാഘവൻ നായരുടെയും സാവിത്രിയമ്മയുടെയും മക്കളോട് വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊന്നും നിക്കണ്ട എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ ആ ഗോപിയും രവിയും വലിയ ശല്യക്കാരാ ഇങ്ങനെ അനുസരണയില്ലാത്തൊരു പിള്ളേരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പിടിച്ച് രണ്ടാണ് പൊട്ടിച്ചാലോ നീയോ എന്തേ പറ്റില്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കളരി പഠിച്ചത് പറഞ്ഞ ഒന്നല്ല തന്റെ മോനോടും ഈ ചെറുക്കനോടും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് തടി കേടാക്കരുന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് അവന് മോനെ പോലെ ആടൂ താൻ ചേടാ കാര്യം പറ കാര്യൊക്കെ അവർക്കറിയാം എന്താടാ ഗോപി ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഓ ഒന്നുമില്ല 
മേമനെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കായലോരത്തൊരു ഷെഡ് കെട്ടാൻ ആള് വിട്ടപ്പോ അവരെ തടഞ്ഞാ ഒന്നില്ല എന്നാണ് കോവിഡറ്റ ആ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലത്താ മേമനക്കാരുടെ ഷെഡ് കെട്ടല് ആ വടക്കേ കെട്ടല് പത്തൊമ്പത് വീട്ടുകാർ നെല്ലുണക്കണ പൊതു സ്ഥലം അത് അവിടെ മേമനക്കാർ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും തടയും ഈ കരയില് ഒതുക്കാവുന്ന ഭൂമിയെല്ലാം മേമനക്കാർ പണ്ടേ ഓരോ വിധത്തിൽ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ നാട്ടുകാർക്കും പഞ്ചായത്തിനും ഇനി അതിലും കൈയിട്ട് വരണോ ആ അത് ശരി പണിക്കരദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ചൂടന്മാരാണെന്ന് അറിയാലോ അവര് മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത അത് കൂടി പോകുന്നു കരുതിയ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്തിനാ ഈ പിള്ളേരെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്ക മേമന പണിക്കന്മാരുടെ വിരോധം സംഭാവിച്ച എന്താണ്ടാവാന്ന് തനിക്കെങ്കിലും അറിയാലോ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് കെട്ടാൻ വന്നാൽ ഭരണവന്റെ നെഞ്ചത്തെ ഷെഡ് കെട്ടും പറഞ്ഞ നീ അല്ലെങ്കിലും തന്തയില്ലായ്മ പറയൂട കുരുത്തം കെട്ടവനെ അത്രയ്ക്കായ അധികാരം എന്റെ കാര്യത്തിന്റെ നേരെ കൈവക്കാനും ഈ നാട്ടിൽ ഒരുത്തം വളർന്നോ ചെളിയിൽ വീണത് ഞാനാണെങ്കിലും ചെളി തെറിച്ചു തങ്ങുന്നതിന്റെ മുഖത്താ അതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം അവന്റെ കരണ കുറ്റി നോക്കി നാല് പൂശി പൂശണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാ പിന്നെ ഞാൻ ആ പാടത്ത് കിടന്ന് ആ അലവരാതിയായിട്ട് തല്ലു കൂടിയ അവിടത്തേക്കല്ലേ എന്റെ കുറവ് ഞാൻ അപ്പോഴേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ഗോപിയെ രവി ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ശല്യമാവുന്നു ഞാൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് ചെല്ലട്ടെ ആ ഹേടപ്പച്ചൻ തൊപ്പി മെച്ച അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാക്കെ ആട്ടാനാണോ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണം വേണ്ട ഇതൊരു പോലീസും പട്ടാളവും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദിനേശ മേമന പണിക്കർക്കെതിരെ പറയാൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരുത്തനും ധൈര്യപ്പെടരുത് മുളയിലെ നുള്ളേണ്ടത് മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയണം മനസ്സിലായോ ആ എന്തിനാ രവിയാ ചുമ്പിളായിട്ട് വഴക്കിന് പോയത് ഞാൻ വഴക്കിനൊന്നും പോയില്ലേ അയാൾ ചുമ്മാ മേക്കിട്ട് കയറാൻ വന്നാ ചുമ്പിളായിട്ടുണ്ടായത് <laughs> 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 അയ്യോ എന്ത് ഇത് വെറുതെ വഴക്കിന് പോണ്ട മാറി ആണുങ്ങൾ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ നിന്ന് ചീണങ്ങുന്നു ആരാ മേമന കാര്യത്തിനെ തൊട്ടത് അതറിയാൻ കാര്യത്തിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചാ മതിയായിരുന്നല്ലോ തമ്പരാക്കന്മാര് നട്ടുച്ചക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാഘവൻ നായരെ അറിയാനല്ല നിങ്ങളെ ചിലത് അറിയിക്കാനാണ് വന്നത് അതിന് മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോരണ്ടായിരുന്നു മാധവപ്പണിക്കരിച്ചാകുമ്പോ വായ്ക്കരി ഇടാ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വേണ്ടായോ അടിയാ ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളവൻ വാടാ അയ്യോ ഗോപി പെണ്ണുങ്ങളോട് വീട്ടിൽ പോവാനാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മുന്നോട്ട് വരുന്നവന്റെ തലയാൻ എടുക്കും ചുണയുള്ളവൻ വാടാ ൊണ്ടോ <laughs> മര്യാദക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അതോ ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ് ദിനേശ് മര്യാദക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും കൈതക്കൽ രാഘവൻ നായരാരാ ഞാനാ ഭാര്യ യശോദാമ മകൻ ഗോപി അത് ഞാനാ താഴത്തെ വീട്ടിൽ സാവിത്രി മതങ്ങളല്ലേ മകൻ രവി നിങ്ങൾക്കൊരു മകളില്ലേ രാജി ഇതാ ഇവളാ ഇവിടെ നീങ്ങണം അയ്യോ അതൊരു പാവാണ് മോനെങ്ങൻ അല്ലേ ആ അതാണ് എന്റെ പേര് അത് ഏമാനങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്താണ് സാർ കാര്യം പറയടാ 
ഇവിടെ ഷെഡ് കണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അനുവാദം വേണം അല്ലടാ കാര്യം ഞാൻ പറയാം കാര്യം ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ പറയണ്ട പറയാതെ തന്നെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം അതെ എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവരും അറിയന്നെ ഇവിടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ രാമവാര്യരെ ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ മറന്നുപോയോ ഞാൻ രാമവാര്യരുടെ മകൻ ഉണ്ണിയാ ഉണ്ണി രാമവാര്യരുടെ മകൻ ഉണ്ണി രാജിക്ക് എന്നെ ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല തോന്നുന്നു പരിചയക്കുറവ് മാറുന്നില്ലല്ലോ ഓർമ്മ കാണും തമ്പ്ര പണ്ടേ കല്യാണം കളിച്ചു വളർന്നല്ലേ മറക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് മോനെ തറവാട്ടി തന്നെയാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദിവസം എന്നാ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അല്ലേ അവിടെ ആകെ താറുമാറായി കിടക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് പോയി നോക്കണം വേണ്ടി വന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് വൈക്കോല ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല അസൽ തേരട്ടയുടെ എസൻസ് തനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഹൈ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് കളിക്കുന്നത് എന്ത് പണ്ടാരായാലും അടുത്ത ആഴ്ച ഇരുപത് കേസ് റെഡി ആവണം എറണാകുളത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സാറേ ക്യാപ്പ വന്നോട്ടെ ഇരുപതല്ല ഇരുന്നൂറ് കേസ് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കനമുള്ള കേസല്ലെന്ന് ഹൈ പിന്നെ ഇത് ഇത് ബ്ലാക്ക് ലേബൽ അല്ലാന്ന് ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ കണ്ട തോന്നണ്ടേ പണ്ടൊക്കെ പി സി ആയിട്ട് കയറി ായിട്ടൊന്ന് വലസി ഒടിയിൽ മൂത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവുമ്പോഴേക്കും ഓരോരോ പക്വതയൊക്കെ വരും പ്രതികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കും ഇപ്പൊ അത് വല്ലതുമാണോ ചുമ്മാ കോളേജിൽ ഫുട്ബോളും തട്ടി നടക്കുന്ന പിള്ളേരെ എസ് ഐയുടെ തൊപ്പിയും വെച്ച് ഒറ്റ തട്ടല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയാവോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കള്ളു കുടിക്കാനും മനുഷ്യന്മാരിടിക്കാനും അതിത്ര പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് പോലീസ് നിന്റെ ഈ ചെളികുത്തൽ പോലെ അല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോടാ പേങ്ങ ഓ മോളെ രാധ മീൻകറി ആയില്ലേ അടി ഇതാ വരുന്നച്ച വെള്ളം കൂട്ടാണ്ട് കടന്നു അമ്മു നീ ആ കറിയും നോക്കി ില്ലേ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കിടുങ്ങാമണി കൊത്തിയറി ഞാൻ താറാവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും പോയി പറ 
തന്റെ കണവട വർത്താൻ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട മാസം മൂന്നായി ഒരു നയാ പൈസ പോലും തരാതെ വന്നിരുന്ന് മോന്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ശമ്പളം കിട്ടാതെ എന്റെ ഇവിടുന്ന കാശ് സർക്കാർ അല്ലയോ എനിക്ക് കാശ് തരുന്ന ചെല്ലപ്പും പിള്ളെ ഞാൻ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് തരുന്നു ഞാനൊരു ഇടനില മാത്രം കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി നേരിട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കാശ് തരുന്നത് സർക്കാരാണെങ്കിലേ ഇത് രണ്ട് സർക്കാർ വകയാണല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ കഞ്ഞൂടി മുട്ടിക്കല്ലേ അതിങ്ങിതാ കോശ് എടുക്കണോ നാളെ തരാം ഇപ്പൊ ഉള്ളതെടുക്ക് താൻ കളിക്കാതുള്ള കാശ് എടുക്കണോ ബാക്കി എന്ന് വരും നാളെ തരാം പറ്റ് തീരുന്ന വരെ തനിക്ക് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി തരത്തില്ല അതുവരെ തൊപ്പിയും മടി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തൊപ്പിയെങ്കിലും തന്നു വിട് എന്ത് പറ്റി അങ്ങത്തെ ചിരിച്ചോടാ പുതിയ എസ് ഐ ആണ് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട് ലിസ്റ്റ് നിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോള് കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുക അച്ഛനെ അമ്പലം വരെ പോയിട്ട് വരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ചേച്ചി ഞാൻ പോവാച്ചി ശരി അച്ഛന് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു പെരയിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ വെള്ളം കയറിയിട്ട് വന്നാ മതി ഇല്ല മോളെ മോള് നടന്നോ അച്ഛൻ പിന്നാലെ വരാപ്പിയെ ഒരു നാല് ഉപ്പിങ് എടുത്തോ ഞാൻ നാല് കുപ്പിക്കാ പറഞ്ഞത് ഇന്നേ ഓരോ കുപ്പി കുടിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാ കാശ് തരും ഞങ്ങളല്ലേ ആ കാശ് തരുന്നൊക്കെ ശരിയാ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഇവിടുന്ന് വലിച്ചു കയറ്റും പിന്നെ പാതിരാ വയലും നാട്ടുകാർക്ക് ചെവിതല കേൾക്കാൻ മേലാതെ ദിവസവും തല്ലും വെളിയും മേഹളോ വേണ്ട വേണ്ട ചേടാ അതിന് നിനക്കെന്താ വേണേ എനിക്കെന്താന്നോ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അമ്മമാരും ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറയും അതിപ്പോ ആരുടെ കള്ളു കുടിച്ചാലും കള്ളല്ലോ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ കള്ളിന് മാത്രം എന്തോ ഇത്ര പ്രത്യേകത കള്ളിന് മാത്രമല്ല ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ മോളെ കാണാൻ കൂടിയാ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നതെന്ന് ഗോപിച്ചേട്ടന്റെ അമ്മ അമ്മുവിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഞാനാല് പറയേണ്ടതാ എന്റെ അമ്മ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് നീ എന്തിനാ എത്ര ചൂടാവുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ രാധെ നിന്നെ കാണാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഈ ഷാപ്പിൽ തന്നെ വരുന്നേ സത്യം എന്നെ കാണാനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നേ പിന്നെ അല്ലേ എന്നാലേ ശരിക്കും ഞങ്ങളാ കഥ പറഞ്ഞു ഗോപിയുടെ അച്ഛനോ എന്തു പറ്റി ഞങ്ങളുടെ മട മേമനക്കാരുടെ ആൾക്കാർ പൊട്ടിക്കാൻ വന്നു തടയാൻ ചെന്ന് രവിയും ഗോപിയും പോലീസുകാർ പിടിച്ചോണ്ടോ എന്താണത് ദിവസവും രാത്രി ഇവന്മാര് കള്ളും കുടിച്ച് വരമ്പത്ത് കിടന്ന് തല്ലും തെറിയും കൂട്ടത്തിൽ ബഹളോ ദിവസവുമാരുടെ തലവഴി ഇതാ നാട്ടുകാരുടെ പരാതി കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി കസിലെടുത്താണ് ഒന്ന് തടവാൻ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറിയില്ലടാ നിങ്ങളെ കൂടിയല്ലേ ഇവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സത്യം വേണം എന്താ ഉണ്ടായത് ആ മേമന പണിക്കാരുടെ കൂലിക്കാര് ഞങ്ങളുടെ മട പൊട്ടിച്ചു അത് തടയാൻ ഞങ്ങൾ ചെന്നതാ ആളെ അറിയോ അറിയാം ആ അച്ഛൻ ചന്ദ്രനും മറ്റു സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീയൊന്നും ജീവിതകാലത്ത് നിവർന്ന് കിടക്കുകയില്ല വരടാ ആര് പറഞ്ഞാ മട പൊട്ടിച്ച് അത് പറഞ്ഞാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും കൊല്ലാതെ കൊല്ലും പറയാം മേമനല്ലേ രമേശൻ മോലാളി പറഞ്ഞിട്ടാ ആഹ സാറ പോന്നു വരണം സാർ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ എസ് ഐ ആണ് എടാ ജോസെ ഒരു പെഗോടി പിടിക്കണ രമേശ് ഒന്നി വന്നേ സോറി വൺ മിനിറ്റ് ശരി 
താൻ കൈതക്കൽക്കാരുടെ മടം മുറിക്കാൻ ആളയച്ചോ അതൊക്കെ ഒരു തമാശയല്ലേ സാർ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില തമാശകളില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടനാട്ടിലെ ജീവിതം ബോറാവില്ല സാർ മോനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടാണല്ലോ നിന്റെ ഒക്കെ തമാശ ഏത് ദേവേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നാളെ നേരം എടുത്ത് ഞാൻ വരുന്നവരെ ഇയാളെ പുറത്തു വിട്ടുകൂടാ വിട്ടാത്തന്റെ തൊപ്പിയാണല്ലേ മനസ്സിലായോ എന്റെ കുഞ്ഞെ ആരാടോ എന്റെ അനിയനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ഞാനാ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ വാര്യർ എന്തോ വേണം ഇവനെ ഇറക്കി വിടണം സർ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പൂർത്തിയാകാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യല്ലോ ദിവസവും പട്ടുമത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതല്ലേ പോലീസ് ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന സുഖം കൂടി അനിയനൊന്നും അറിയട്ടെ സാറിയല്ലേ മേമന മാധവ് പണിക്കരുടെ മകനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ മാത്രം താൻ വളർന്നു അല്ലേ ഓ അതിന് ഞാൻ പോലും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റബിൾമാർ മതി അവർക്ക് നാണായതുകൊണ്ട് ആ ജോലി ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം എടോ ആരോടാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് തനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വിരല് ചൂണ്ടി സംസാരിക്കരുത് അത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല വി നെവർ ടോളറേറ്റ് Shut your bloody mouth, you idiot. Who the hell you think you are? Don't play your dirty games anymore. Who are you going to get out of here? I'm going to get out of here. 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 Get lost! Ha! 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 എന്റെ പൊന്ന് കുഞ്ഞെ ഞങ്ങൾ മനസ്സാ വാച അറിഞ്ഞല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതല്ലേ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളെ പോലീസുകാരുടെ തൊപ്പി തെറിക്കും ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഇയാൾ പുറത്തിറക്കിയത് സർ അത് ഓ ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദിയായിരിക്കും ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ യെസ് സാർ ഉണ്ട് സാർ വിളിക്കാം സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് എന്താ വരുന്നു ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ തനിക്ക് പോവാം യെസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൊടുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അയാളെ ഇറക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു സാർ ഉണ്ണി നീ വെറുതെ ഡെസ്പാവണ്ട ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല വിളിച്ചത് ഇടക്കാലത്ത് ആറ് എം എൽ എമാരാ എന്നെ വിളിച്ച് മാധവ പണിക്കരുടെ മകനെ വിടിയിക്കണമെന്നും നിന്നെ സ്ഥലം മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചത് ഞാനാ നിന്നെ അവിടെ നിയമിച്ചതെന്നും അത് നിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണെന്നും നിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെയും കൂടി ആവശ്യമാണെന്നും നമ്മൾ ഒരു കളരി പയറ്റിയവരാണെന്നും അവന്മാരടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ മോനെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന കളിയൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആരെയും പിണക്കാൻ വയ്യല്ലോ ചെകുത്താനെയും ദൈവത്തിനെയും ഒരു വണ്ടിക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുന്ന പണിയാണ് ഞങ്ങളുടേത് പിന്നെ നീ സൂക്ഷിക്കണം മേമനപ്പണിക്കർ നിസ്സാരക്കാരനല്ല വഴുതാവുന്ന കാര്യത്തിനൊന്നും കയറി പിടിക്കരുത് പിടിച്ചാൽ അത് പിടിയായിരിക്കണോടാ വെറുതെ വാല് മുറിയരുത് നീ എനിക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് കാര്യോൺ വെക്കട്ടെടാ ഇറക്കി വിടാൻ നേരത്തെ അവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോടാ ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഫോൺ വന്നു എന്ന് ഏടപ്പച്ചം പറഞ്ഞു ഉടനെ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു സത്യത്തിൽ മേമന പണിക്കർ ആരാന്നവൻ അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും വടകനല്ലേ ഈ പറഞ്ഞു കാണും ചെക്കൻ അറിയാൻ കിടക്കണല്ലേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ആള് മിടുക്കനാണെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തെളിയിക്കാൻ ഒരു കൂതിയും കാണും പിന്നെ ഒമ്മെ ഇളക്കി നോക്കിയ ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ വല്ലതും ചോർത്താൻ പറ്റിയാലോ എന്ന് മനസ്സിലും കാണും ചോർത്തണ കാര്യത്തില് തനിക്ക് മനസ്സിലാകണ പോലെ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാകുകയല്ലോ
മടപൊളിക്കുന്ന പണി മേമന പണിക്കർ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല മട പൊട്ടുമ്പം കൃഷി നശിക്കും കൃഷിക്കാരൻ തെണ്ടും അടുത്ത വിളവെടുക്കുന്നത് വരെ പിന്നെ പണിക്കരോട് കാശ് കടം വാങ്ങാതെ ജീവിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതാവും അങ്ങനെ ആ നാട്ടുകാരി പലരുടെ ആധാരം മേമന പണിക്കരുടെ പെട്ടിയിലായത് വെറും അഞ്ഞൂറ് രൂപയാ ഇവന്റെ അച്ഛൻ പണിക്കരോട് കടം വാങ്ങിച്ചത് വീടും പറമ്പും പണയത്തിന് അന്ന് മട പൊട്ടിയതല്ല പൊട്ടിച്ചതാ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും പെരുകി ഗോപാലൻ നായർ നട്ടം തിരിഞ്ഞു ഒടുക്കൻ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നു ഒരാഴ്ചത്തെ സാവകാശമെങ്കിലും തരണേന്ന് പറഞ്ഞ് പണിക്കരോട് ഗോപാലൻ നായർ കെഞ്ചി നോക്കി ഹലോ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാകാത്ത കാശ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ എത്രാമത്തെ അവധിയാടോ ഇത് പണിക്കരേ സാവിത്രിക്ക് പത്തും തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഇടം തരണം തന്റെ ഭാര്യക്ക് പത്ത് മാസം തികഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വകയില്ലാത്തവൻ കാശ് കടം വാങ്ങിക്കാമോ ഗോപാലൻ നേരെ എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം മേടിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി പലിശ ഇനത്തിൽ ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ പണിക്കര് ആ കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ നാടുവിട്ട് പോകാനും പോകുന്നില്ല ഇവിടത്തെ കാശ് എന്റെ കൊക്കിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണക്ക് കീർത്തി തരും നിവൃത്തികളുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ ഒഴിവേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വഴി കാണണ്ടേ ആ പോട്ടെ അവസാനമായി ഒരു നാല് ദിവസം കൂടി ഞാൻ തരാം അതിനുശേഷം അവധി തരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ കാശ് കണക്ക് തീർത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീടും പറമ്പും ഞാൻ നടത്തിച്ചെടുക്കും അത് തീർച്ചയാ കുറച്ച് കാശ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞാനും ഗോപാലൻ നായരും കൂടെ ആലപ്പുഴ വരെ പോയി നോക്കി ഒന്നും ശരിയായില്ല വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോയി വന്ന് തമ്പ്രാട്ടിന് കൊച്ചിന് വീട്ടിൽ നിറക്കി സമയത്ത് വിഷമം കയറുന്ന നല്ലതല്ല ഗോപാലട്ടൻ രാഘവട്ടൻ ഒന്ന് വന്നെത്തിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി കാണാതിരിക്കില്ല അതുവരെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് വേഗം ആകട്ടെടാ നേരം വൈകുന്നു എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് നടപടി പശുവൊന്നും ഒന്നിനും എനിക്കും ഇതൊന്നും പുത്തരിയല്ലോ ഇറങ്ങടാ മുറ്റത്തൊന്ന് ഛേ എന്താ ഗോപാലൻ നേരെ ഇതൊക്കെ ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികളെ പോലെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ വേണ്ടതിലധികം സമയവും തന്നു ഗതി കെട്ടപ്പോ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഒരു കടലാസ് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കോടതി നിയമമൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്തായാലും കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയായി പോയി പണിക്കരേത് ശരിയാ എനിക്കും അത് തോന്നി കഷ്ടമായി ഇയാളുടെ അവസ്ഥ ഭാര്യ പത്ത് മാസം തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കൃഷി മുടിഞ്ഞ സമയം കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാശുമില്ല ഈ സമയത്ത് വീടും പറമ്പും ഒക്കെ ജപ്തി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടം തന്നെയാ ഇയാളുടെ അവസ്ഥ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എനിക്കിതൊന്നും കാണാൻ വയ്യേ ഒരാഴ്ചത്തെ അവധി എനിക്ക് തരായിരുന്നല്ലോ പണിക്കരേ മാധവ പണിക്കരേ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അവരെ ഇറക്കി വിടാം പക്ഷെ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ മേമനക്കാരുടെ കാൽക്കീഴിലാണ് താൻ ധരിക്കരുത് ചാവുമ്പോ എനിക്കും തനിക്ക് ഈ നിൽക്കുന്ന തേങ്ങനും ആറടി മണ്ണ് മതിയിടും അത് താൻ മറക്കണ്ട ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി കയറി കിടക്കാൻ ഒരു പേരെ എനിക്ക് കൊണ്ടടാ എനിക്കുള്ളത് എല്ലാം ഇന്നു മുതൽ നിനക്കും കൂടെ ഉള്ളതാ വീട്ടിലോട്ട് നടക്ക് നടക്ക്
സാവിത്രി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യമോൾ തള്ളയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ ഗോപാലൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല മൂന്നാം പക്കം അവന്റെ ശവമാ കരക്കടിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നാലഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഉണ്ണിയെയും കൊണ്ട് രാമവാര്യരും ശാരദയും സ്ഥലം മാറി വന്നവിടെ താമസമാക്കിയത് രാമവാര്യർ വരുന്നതുവരെ മാധവപ്പണിക്കരുടെ ഏറാമൂളികളായ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ഗോപാലൻ മരിച്ചിട്ടും സാവിത്രിയെ മക്കളെ എന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് മാധവ പണിക്കർക്കും ചിങ്കിടികൾക്കും അത്ര സൂചിച്ചില്ല ഞാൻ അതത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പക്ഷേ ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ വാര്യര് ആയിരം കൊടത്തിന്റെ വായ മൂടിക്കെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായ മൂടാൻ പറ്റുമോ ആരെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ട് ഒരമ്മ പെറ്റതല്ലെങ്കിലും ഇവളെ എന്റെ പെങ്ങള ഇരട്ടപ്പറ്റ പിള്ളേരെ പോലെ ഞാനും ഗോപാലിനും ഈ കരയെ കഴിഞ്ഞത് വരുതറിയോ ആങ്ങളമാരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപാലിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോ ഊരിപ്പിടിച്ച കത്തിയുമായിട്ട് ഞാൻ ആ കാവല് നിന്നത് എല്ലാറ്റിനും എനിക്ക് സാക്ഷികളുണ്ട് വരെ ഒരപവാദത്തെ എനിക്ക് ഭയമില്ല അതൊക്കെ ശരി തന്നെ സാവിത്രി അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും എന്നായാലും ഒരു വീട് വേണ്ടേ നാളെ ഒരിക്കൽ ഈ പെൺകൊച്ചിന് പ്രായമാവുമ്പോ എവിടെന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചന വന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൂരയില്ല എന്ന് പറയണത് ഒരു വലിയ കുറവല്ലേ ഭാര്യര് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഞാൻ ഇതുവരെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല തന്റെയും യശോദയുടെയും നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് സാവിത്രിയമ്മയും മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് അന്നിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം അത് ശരി തന്നെ പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ സാവിത്രിയമ്മയും മക്കളും നിങ്ങളുടെ ഔദാരത്തിൽ കഴിയുന്ന വെറും തെണ്ടികളാ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നുള്ളു മണ്ണിൽ പോലും അവകാശമില്ലാത്ത വെറും തെണ്ടികൾ ഭാര്യരെ ഈ അവസ്ഥ മാറണം ഇടോ സ്വന്തം മണ്ണിൽ സ്വന്തം കാല് നിൽക്കുമ്പോഴേ മനുഷ്യന് ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാവും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് താൻ ആദ്യം ഇവരെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തമായി മേലുവിലാസമുള്ള മനുഷ്യരാക്ക് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി താൻ സാവിത്രിയുടെ പേർക്ക് എഴുതി വെക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കിടപ്പാടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നന്നായി വരില്ലേ വളരെ നന്നായി ഈ വീട് പാലുകാച്ചിന്റെ അന്നെങ്കിലും ഒരു ഉടുപ്പിട്ടോണ്ട് വന്നൂടെ വേങ്ങാ നിനക്ക് ഉടുപ്പിട്ട ഏന്റെ തല കറങ്ങും നമ്പറാ അയ്യോ അമ്പ്രാട്ടി പാല് കുടിക്കേണ്ടി വരും നടിയെ നോർത്തില്ല കഴുതേ നല്ലൊരു ദിവസമായിക്കൊണ്ട് കാലത്തെ കള്ളും വലിച്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്കൊക്കെ എന്നാടാ ബോധം വരുന്നേ ഉള്ള ബോധം പോയി കിട്ടാനാ വേങ്ങ ശകലം മൂന്നണം അപ്പളാ അമ്പ്രാഞ്ചൊരു വർത്താനം ഇത്രയൊക്കെ ആയി എന്ന് കരുതി തന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിലാഹോന്നേരെ ഈ കുട്ടികളെ ഒരു നിലയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും കൂടി തന്റെ ചുമതലയാ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്യും വരല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നു കൊല്ല എത്രയായി ആ ഉണ്ണിയൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എല്ലാം മോശമായിട്ടായിരിക്കും ഏയ് എല്ലാം അസലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മതിയായിട്ടാ മോളെ ഉണ്ണിക്ക് തോർത്തെടുത്ത് കൊടുക്കും കുട്ടിക്കാലത്തെ കുസൃതികളൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല രാജീവ എവിടെ ഓർക്കാനല്ലേ ഒക്കെ മറന്നു കാണും മറന്നിട്ടില്ല നന്നായി ആട്ടെ നിന്റെ പഴയ വാശിയും കരച്ചിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ പണ്ടൊരിക്കല് ഓലപ്പന്ത് തരാത്തതിന് എന്റെ അമ്മോ നീ എന്നെ കടിച്ചതിന് പാടുതാ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നിന്നെ പിന്നെ നമുക്കിന്ന് പിന്നാമ്പ്ര തിരിക്കാം ആ ശിവശങ്കര പിള്ളെ കണ്ടാ എനിക്ക് തല്ലാൻ തോന്നുന്നു ശരിയാ ഒരു കുപ്പി അകത്തി എന്നാ എനിക്കും കൈ ധരിക്കും അമ്മോ ഒരു രണ്ടു കുപ്പി അങ്ങ് പിന്നാമ്പ്രത്തേക്കും
എടി പെണ്ണെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ ഒന്ന് പോവാൻ ബ്രാ ഓ പെണ്ണിന്റെ ഒരു നാണം എത്ര നാളെ നിന്നെ നോട്ടോടുന്നു ബോട്ടി കേറി പെണ്ണെ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം പോവാൻ ബ്രാ ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പോവും ആഹാ ബോട്ടി കയറി നിന്റെ തന്ത പൂസായി വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിലാണ് ആക്ഷേപമെങ്കിൽ വേണ്ട പേങ്ങന്റെ മോളല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ മോളായാലും മതി പെണ്ണായിരിക്കണം സുന്ദരി ആയിരിക്കണം അത്രേ എനിക്കുള്ളൂ തൊട്ടുപോയി തന്നെ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി വാ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരാം ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ബോട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കേസ് മദ്യം നിങ്ങൾ പിടിച്ചു എന്ന് സത്യം തന്നെ എന്നാൽ ആ മദ്യം ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല മിസ്റ്റർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു കേസ് പിടിച്ചാൽ അത് കോടതിയിൽ എങ്ങനെ തെളിയിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണോ കാക്കി കൂപ്പായിട്ട് പണിക്കിറങ്ങിയത് ബോട്ട് റപ്പായി വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് അയാൾ അതിൽ എന്ത് കയറ്റി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയ്യോ മാത്രമല്ല വ്യാജമദ്യം പിടിക്കേണ്ടത് എക്സൈസ് വകുപ്പാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ പഴുത് ആദ്യം അടച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മിസ്റ്റർ ദിനേശ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് കുപ്പിവലയെ നഷ്ടമുള്ളടാ കാണട്ടെ നിന്റെ ഒരു തെളിവ് വടാ നീ ഒറ്റ കൊടുക്കുവല്ലടാ ഇത് 
ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് അളയാ ഞാനാ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് നീ അവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്കിട്ട് ശരിക്ക് പണിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് കാലത്ത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് കുട്ടനാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നെന്നും നിന്നെ സ്ഥലം മാറ്റാതെ രക്ഷയില്ലെന്ന് അയാൾ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ പാർട്ടിയുടെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കും എന്ന് ഞാനും അതിൽ സെക്രട്ടറി ഒന്നും ഇറങ്ങി അതൊന്നും സാരമില്ല നീ നിന്റെ സ്വന്തം തടി സൂക്ഷിച്ചാ മതി അവറ്റകൾ എന്തിനും മടിക്കാത്തവരാണെന്നാ കേട്ടത് ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് ഈ കസേരയിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നിന്നെ അവിടുന്ന് മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല പോരെ നേരം കിട്ടണ്ടേ ഉണ്ണി എനിക്കിവിടെ നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളെ തല്ലിയ പോലീസുകാരെ വരട്ടി രസിക്കാവല്ലോ എന്ന് കരുതിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കസേര തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ കയറി നിർബന്ധിച്ചത് അത് കുരിശായി അളിയാ കുരിശായി ഏതായാലും കെണിഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അരക്കായി നോക്കാമെന്ന് ഞാനും കരുതി എന്നെങ്കിലും ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കവിടെ എന്തെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പരിപാടി വേണം ഏ ആ എന്തെങ്കിലും മതി വല്ല പൊതു കക്കൂസിന്റെ ഉദ്ഘാടനമായാലും മതി വെക്കട്ടെ ഓക്കെ രാജി രാജി ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി വന്നേ നിന്നെ കാണാനല്ലേ വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അറിയോ അവിടെ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണോ പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു പാവ അടി വേണേ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ വീട്ടിൽ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരത്ത് പോലീസേമാൻ എന്താടാ കാര്യം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാനെ വന്നു ചെയ്യണം പറയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാ നീ ആരെ കാണാൻ വന്നത് എത്ര ആളായടാ തൊഴിൽ തുടങ്ങിട്ട് ഗോപി പ്ലീസ് വിട് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ എന്താ വേളം അമ്പടി കള്ളി ഉണ്ണിയെ തൊട്ടപ്പോ മിണ്ടാപ്പൂച്ചൊരു ഒച്ച ഉങ്ങി കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാടാ പെണ്ണുങ്ങള് ആങ്ങളെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ണി ഇതിന് ചെലവ് ചെയ്യണം ഇന്ന് തന്നെ ആഹാ അത്രക്കായോ രാമവാര്യ ഞാനൊന്ന് കാണട്ട് അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ വന്നത് രാമവാര്യ വരുന്നോ എപ്പോ നാളെ അകത്തേക്ക് വരാമോ വരാം ഈ വാതിൽ ചാരുന്നതിൽ വിരോധം ഉണ്ടോ കാരണവന്മാരുടെ കാലം തൊട്ടേ ഈ നാട്ടിൽ വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്റെ തറവാട്ടിൽ വരാറാണ് പതിവ് കാലം മാറി വരുവല്ലേ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇരിക്കാം അപ്പോ എന്നെ ഇരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണല്ലേ മനസ്സിലായില്ല അത് പ്രായത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ പലതും മനസ്സിലാവില്ല വ്യക്തമായി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് പറയാം വ്യക്തമായി തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ എന്തിനും ഒരു തുടക്കം വേണ്ടേ കാര്യം പറയൂ കാരണവന്മാരുടെ കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കരയിലെ ജന്മിമാരായിരുന്നു ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നിലവിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ കച്ചവടത്തിലേക്കും വ്യവസായത്തിലേക്കും കടന്നു ഞാനായിട്ടാ അതെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് പല ബിസിനസ്സും ചെയ്താണ് ഞാനും എന്റെ മക്കളും ജീവിക്കുന്നത് തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ കൊപ്ര കയറ് പണയ വ്യാപാരം അങ്ങനെ പലതും കൂടാതെ നെൽകൃഷി ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഊവോ നന്നായി ഈ ബിസിനസ് എല്ലാം നേരാം വണ്ണം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിർലോഭമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിയേ തീരൂ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കരുത് വേണ്ട 
ഞങ്ങളുടെ വഴി മുടക്കാതിരുന്നാ മതി നക്കാപ്പിച്ച വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു എരപ്പാളി അല്ല താൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് തന്നോട് ബഹുമാനം എന്താ തന്റെ ലക്ഷ്യം പണമാണ് ഉദ്യോഗ കയറ്റമാണ് അതോ ഇനി മറ്റു വല്ല വിഷയവും ഉണ്ടോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ മാധവ പണിക്കർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞോ നിർത്തോ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയ ഒരാൾ ഇറക്കി വിടുന്നത് എന്റെ മര്യാദക്ക് ചേർന്നതല്ല പക്ഷെ തന്നെ പോലത്തെ ഒരു ചെറ്റയോട് മര്യാദ ആവശ്യമില്ല ഇറങ്ങിപ്പോളോ ഒടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അച്ചക്കനെ ഏതവനായാലും എതിർക്കുന്നവനെ കായലി കെട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന പാരമ്പര്യം മേമന തറവാട്ടുകാർക്കുണ്ട് അത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നന്നായി അറിയാമടോ ഈ കായലിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയ താൻ കൊന്നുതള്ളിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാവം വാരസേരുടെ അസ്ഥികൂടവും കാണും എന്റെ അമ്മയുടെ ഈ കായലോരത്ത് കൂടിയ താൻ തല്ലിയൊടിച്ച കാലും വലിച്ച് എന്നെയും കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഓടിപ്പോയത് തന്റെ പാരമ്പര്യം എന്നേക്കാൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആരുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാടോ പണിക്കലേ രാമവാര്യർ താൻ എന്റെ പേര് മറന്നില്ല ചത്തില്ലടോ പണിക്കലേ ഞാൻ ചത്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചാകാൻ പറ്റുമോ പണ്ട് താൻ എന്നെ തല്ലി ഓടിച്ച വരമ്പിക്കൂടെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ സാക്ഷി നിൽക്കെ തന്റെ കയ്യിൽ ആമം വെച്ച് എന്റെ മോം കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് കാണണം അതിന് മാത്രമാണോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇറങ്ങി പോടോ രാമവാര്യരുടെ ഭാര്യയാണല്ലേ വാരസ്യാർ വാരില്ലായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അല്ല ആര് മാധോപണി കരുതിയോ വാരര് ഇവിടെ താമസമാക്കിയ പിന്നെ ഒന്ന് വരാനോ എല്ലാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനോ തരായില്ല ശാരദയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓ മാധവ പണിക്കര് മേമന മാധവ പണിക്കര് ഈ കരയുടെ പകുതിയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയാണ് ഏ അത്രയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ കൃഷിക്കാരൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കേട്ടവാരര് ഓ ഒരു അന്യനാട്ടിലാ വന്നു പെട്ടത് എന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ട എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം മടിക്കണ്ട ഓ ഭാര്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അല്ല ഇറങ്ങിയാൽ കയറിയിരുന്ന് ഒരു കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇനിയും വരാലോ വിട്ടോളൂ വാരില്ലേ എന്തൊരു ചൂട് വല്ലാത്ത ദാഹം കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങ് എടുത്തട്ടെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് ആരും കാണണ്ടെന്ന് കരുതി ഏറെ നാളായി മോഹിക്കുന്നു ഇപ്പഴാ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അച്ഛൻ എനിക്ക് ചായ പെൻസിൽ കൊണ്ടുവരുമോ പിന്നെ 
ചായ പെൻസിൽ മാത്രം മതിയോ പടം വരയ്ക്കാൻ ബുക്കും വേണ്ടേ അതും വേണം പക്ഷേ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം കൂട്ടുകാരോടൊന്നും വരക്കരുത് വികൃതി കാട്ടി അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ശാരദേ വേഗം ആട്ടെ നേരം വൈകി ഇന്നെന്താ ഒക്കെ പതുക്കെയാണല്ലോ എന്താ നിനക്കൊരു വല്ലായ്യ സൂല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും കടവുപോലെ ഒരു കൂട്ടായല്ലോ രാഹുൽ നാല് എവിടേക്കാ കോട്ടയം വരെ ഒരു കല്യാണ നിശ്ചയമുണ്ട് നാളെ തിരിച്ചു വരൂ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്റെ ശാരദ എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറയൂ എനിക്ക് അവളുടെ ജീവനോട് തിരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി എനിക്കും എന്റെ മോനും അവള് മാത്രമേ ഉള്ളു പഠിക്കട്ടെ അവളെവിടെ തന്റെ പെണ്ണും പിള്ള ആരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം താൻ പോയി തിരക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് ആളെ കൂടെ വിട്ടുതരാം പണിക്കരേ നിങ്ങളും കൂട്ടരും ചേർന്നാണ് അവളെ പൊക്കിയെടുത്ത് ബോട്ടിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ആണോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവൾ എവിടെ എന്നറിയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവൂ എന്നിട്ട് നിന്നെ എവിടെ മാത്രല്ല തകർന്നത് ആത്മാഭിമാനം മനസ്സ് ജീവിതം എല്ലാം തകർന്നു പോയി മക്കളെ അന്ന് മുതൽ ഈ ഊന്നു പടിയുടെ ഒറ്റ ബലത്തിലാ രാഘവൻ നായരെ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നെത്തിയത് അല്ല നിനക്കൊന്നും പണിയില്ലേ വേഗം രാഘവൻ തമ്പുര നാളെപ്പോഴേക്ക് പോയിരിക്ക എനിക്കൊരു വൈകി എന്ത് പറ്റിന്റെ സൈന്റിസ്റ്റ് ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ പേങ്ങ പോലീസുകാരെന്നെ ഇടിച്ച് ചതച്ച് സൂപ്പാക്കി 
അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചുമണിക്ക് തന്നെ തീരിട്ട് ആ പൊരിച്ചു കോഴിനെ പൊരിക്കണേ അറിയില്ല അയ്യോ കഷ്ടായി പോയി എടോ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത പണിക്ക് പോയാൽ ഇതാ ഫലം മുട്ടിന് മുട്ടിന് തെങ്ങും തെങ്ങും അമൃത പോലത്തെ കള്ളുമുള്ള ഈ കുട്ടനാട്ടില് അട്ടയും പഴുതാരെ ഊമ്പിലിട്ട് വാറ്റണ ബിസിനസ് കൊണ്ടുവന്ന തനിക്ക് ഇതിലപ്പുറം വന്നാലും ഒരു തരക്കേടും ഇല്ല അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചേട്ടാ ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും അറിയാവുന്ന തൊഴിലല്ലേ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പറഞ്ഞു ശരിയാ ദുബായ് ചെന്നാലും തൂമ്പെടുത്ത് കളിക്കാണ് ഈ പേങ്ങന് പറ്റൂ എന്നാ പിന്നെ തനിക്ക് തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകരുതോ ഇവിടെ കിടന്ന് ചെറ്റി കളിക്കാണ്ട് എന്റെ നാട്ടില് എന്റെ സ്കോച്ച് കുടിച്ച പകുതി ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ണു കണ്ടുകൂടാ തിരിച്ചാ ചെന്നാലും നാട്ടുകാർ എന്നെ വായിച്ചിട്ട് വേറെ സ്കോച്ചാ ഉണ്ടാക്കും ഉള്ള ചേട്ടാ ഹൈ ഈ ഷാപ്പിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വരുമോ എന്തു പണി ഇവിടെ നിന്റെ വാറ്റും പരീക്ഷണമൊന്നും നടക്കൂല ദേ എന്റെ വായില് മണ്ണിടാൻ നോക്കല്ലേ അയ്യോ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റും ചെയ്യില്ല മേശ ഉടയ്ക്കാം കള്ളെടുത്ത് കൊടുക്കാം പാത്രം കഴുകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാ മതി ഒരു ചാൻ വയറ് പഴിച്ചോണ കാര്യല്ല ഇവിടെയാണ് പണിക്ക് ആളൂ ഇല്ല ശരിയാ വേറൊരാളെ കിട്ടുന്നവർ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ ദേ വെളിച്ചിലെടുത്താൽ തന്നെ തീയിലല്ല എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കും കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വർഷം തോറും മേമന പണിക്കരോട് കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് പണം കടം വാങ്ങി തൊലയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കില്ല കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാരിനും ബാങ്കുകൾക്കും ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വരെ നമ്മൾ ഒരു സഹകരണ സംഘം തുടങ്ങിയാൽ ന്യായമായ പലിശയ്ക്ക് കാർഷിക സഹകരണ ബാങ്ക് പണം കടം തരും അതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പം വിളവ് വാങ്ങാൻ ആൾ വേണ്ടേ സഹകരണ സംഘം ഉണ്ടാക്കിയാൽ വിളവുകൾ സംഘം വഴി അഗ്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ വാങ്ങും അങ്ങാടി നിലവാരം അനുസരിച്ചുള്ള ന്യായമായ വില അവർ തരികയും ചെയ്യും വാര്യർ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിളവുകളൊക്കെ പാതി വിലക്കൽ മേമനപ്പണിക്കർ കൊണ്ടു തിന്നുന്നത് അതെ അതിന് വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്കും തുടങ്ങാം എന്തോന്ന് കളിഷാപ്പോ സഹകരണ സംഘം തുടങ്ങി പോലും ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ സഹകരണ സംഘം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ജവന്മാരും തുടങ്ങട്ടടാ ഒരു സഹകരണ സംഘം അത് നിയന്ത്രണാടാ ഇത്ര പേടിക്കുന്നത് അതല്ല ചാ തേങ്ങയ്ക്കും നെല്ലിനൊക്കെ കൃഷിക്കാർക്ക് സംഘം മാർക്കറ്റ് വില കൊടുക്കുമെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളും ആ വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരെ നമുക്ക് തരാതെ സംഘത്തിന് കൊടുത്താലോ എടാ കഴുതേ നമ്മുടെ കാശ് കടം വാങ്ങിയല്ലേ എടാ ഈ നാട്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാരും കൃഷി ഇറക്കുന്നേ അത് വീടാതെ എങ്ങനെയാടാ വിളവ് സംഘത്തിന് കൊടുക്കുന്നേ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അത് കട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടു ആര് ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞു ആ ചെറുക്കനോ എടാ അവൻ നമ്മുടെ വാർത്തയല്ലേ എടാ അവൻ വരട്ടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യട്ടെ അതേ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് പൊളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ എസ് ഐ വാര്യ ചെറുക്കന്റെ തൊപ്പി തെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നീ കണ്ടോ ഇനി മുതൽ തേങ്ങ ഞങ്ങൾ മേമനക്കാർക്ക് തരില്ല വിളച്ച നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു ചുട്ടി ഞാൻ പോവാ ഞങ്ങൾ ഇനി വിളകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിനെ കൊടുക്കൂ സംഘം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടി വില തരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങാടി വില തരും പോലും എടോ ആലപ്പുഴ അങ്ങാടിയിലെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് മേമന പണിക്കര അത് താ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കരുത് ആലപ്പുഴ അങ്ങാടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണിക്കരുടെ ഭരണം മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ആവുമ്പോ പുറം രാജ്യങ്ങളിലും വെളിച്ചെണ്ണയും തേങ്ങയും വിൽക്കാൻ എന്റെ പിള്ളേച്ച എടോ കിഴങ്ങം മാപ്പിളയെ തനിക്ക് വല്ല പ്രാന്തുണ്ട സായിത്മാരെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കോ ഇല്ല കറിക്കരയ്ക്കോ ഇല്ല കടുക് വറക്കോ ഇല്ല പപ്പടം പോലും കാച്ചില്ല പിന്നെ എന്തിനാടോ അവർക്ക് ഈ കുട്ടനാട്ടി കിടന്ന തേങ്ങ പിള്ളേച്ചന്റെ തേങ്ങ കൂടി സംഘത്തിന് കൊടുക്ക് അങ്ങാടി വില കിട്ടും ഏ എന്റെ തേങ്ങയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പോടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ പരിവർത്തനം വരുത്താൻ പോകുന്ന കർഷക സംഘം ജനലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ യുവ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് നാളെ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ചാലക്കണ്ട മൈതാനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു തദവസരത്തിൽ ഏവരെയും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ജനലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ യുവ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് നാളെ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ചാലക്കണ്ട മൈതാനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അവന്റെ അമ്മയുടെ സംഘം ഒക്കെ ആ ഭാര്യ ചെറുക്കന്റെയും തന്തയുടെയും പണിയാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വരട്ടെ തെര
ഞാൻ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാഘവൻ നായർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് രാമകാരി നമസ്കാരം ഞാൻ മേമന മാധവ് പണിക്കർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്റെ മകൻ ദിനേശ് ഇത് അവന്റെ ഭാര്യ ഇതെന്റെ ഇളയ മകൻ രമേശ് എന്നാ നമുക്ക് നീങ്ങാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരി സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ നാടിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചുവടുവായ്പാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകാൻ ഈ ഗവൺമെന്റും ഞാനും എന്റെ പാർട്ടിയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എന്നും എവിടെയും എതിർക്കുകയും അവയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് ജന്മി മുതലാളി പിന്തിരിപ്പൻ ബൂർഷ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനാധ്യനും ജന്മിയുമായ മേമന രാഘവ പണിക്കർ മാധവ പണിക്കർ ഈ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷയും ഉപദേഷ്ടാവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് തികച്ചും ആഹ്ലാദകരമാണ് ഈ കർഷക സഹകരണ സംഘം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് നമ്മുടെ ഏത് മന്ത്രിമാർ ഇവിടെ വന്നാലും മാധവ് പണിക്കർ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാറ് പതിവ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വിവരം അറിയിക്കാത്തത് പിന്നെ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ വരികയല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലേ വരികയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ അയ്യോ എന്റെ പണിക്കർ സാറേ സത്യം പറയാമല്ലോ സാറിനെ പോലെ വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു മുതലാളി എന്നെ പോലെ വെറും ഒരു ജനകീയ മന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനും വിരുന്നൊരുക്കാനും ഒക്കെ നേരം കളയുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ സാറിന്റെ വീട്ടിലെ വിരുന്നാവുമ്പോ തീറ്റപ്രിയനായ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയില്ലെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്റെ പണിക്കർ സാറേ ഇത് എന്റെ ഒരു 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 സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ദേ ഇവനും ഞാനും ഈ ഹരിദാസും അഞ്ചു കൊല്ലം ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും ഒരേ മുറിയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തവരാ പഴയ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇത്തിരി ഉണ്ണുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു വികാരമാ സാർ ഏതിരി പറയരുത് ഇനിയൊരിക്കൽ പണിക്കർ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിരുന്നുണ്ണാൻ മാത്രമായിട്ട് വരാം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പ്രശ്നമില്ലേ ഉണ്ടോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവന്റെ വീട്ടിലെ ചോറ് ഞാൻ കുറെ ഉണ്ടട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ വീട്ടിലെ ചോറ് ഇറങ്ങാതിരിക്കുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യം തകരുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് തകരട്ടുള്ളോ സെക്രട്ടറി ഹലയോ നീ കാക്കിയും തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് പൊരിയണ വേലത്ത് എനിക്ക് സെല്യൂട്ടടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ ആ ശ്രീദേവിയും ലിസിക്കുട്ടി ഉഷയൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു അത് നിന്നെ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും ഇട്ട് കൂട്ടും നീ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ കള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തന്നെ അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്ത വാചകവും ആളം വഹിക്കുന്ന ചിരിയും ഊണ് കാലായി എണീറ്റ് കൈകഴുകി വരിക പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഊണിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലോ ഇത് കുട്ടനാടല്ലയോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ മനസ്സറിഞ്ഞ് കുറച്ച് നല്ല തെങ്ങും കള്ള് കുടിക്കാവല്ലോ എന്ന് കരുതിയ കള്ളില്ലാതെ എന്ത് സഹകരണ സംഘമാണ് പുല്ലേ അയ്യോ കള്ളോ നീ ഇവിടുത്തെ ചളവാക്കരുത് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ ഹാ വേണ്ട പണ്ടേ നീ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച ആകെ അലമ്പ അലമ്പാക്കൂല നീ കുറച്ച് കള്ള് സംഘടിപ്പിക്കളയാ ഇതെന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലടാ തേങ്ങ കള്ള് കള്ള് കൊടത്തില് കൊടത്തില് കിട്ടി കുപ്പി എനിക്കല്ല മന്ത്രിക്ക് ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടപ്പോഴും നിന്റെ അമ്മച്ചി എന്നോട് ഒത്തിരി പരിഭവം പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു അവരുടെ കണ്ണടയും മുമ്പേ നീ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടി കാണണം എന്നവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മന്ത്രിയായില്ലടാ ഇനി എന്തിനാ വൈകുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തമാശയാക്കി ചിരിച്ചേനെ 
പക്ഷെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന നീ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് നോന്നറ ചാട്ടിക്കുഞ്ഞേ ഇന്നലെ ഇന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യ അവളെ നീ മറന്നേ പറ്റൂ എടാ അവക്ക് വേണ്ടി തൊലയ്ക്കാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ജീവിതം ഉണ്ണി പ്ലീസ് ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയമേ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞിന് ദൈവം തന്നുള്ളൂ മോനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വയ്യ കഴിയില്ല ഞാൻ ജനസേവകനല്ലേടാ ജനസേവകന് ഭാര്യയും കുടുംബവും ഭാരവാ ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പറയാൻ മനോഹരമായ ഒരു വാചകം കയ്യിലുണ്ടടാ മാരീഡ് ടു പബ്ലിക് ലൈഫ് പോകാൻ പറയടാ വേഗം കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ വന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പോയ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുപോവാ പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ ഒന്നാമത് ഡ്യൂട്ടി സമയാ പിന്നെ അച്ഛനുണ്ട് നീ കഴിക്കണ്ടോ എനിക്ക് വേറെ കമ്പനി ഉണ്ട് കഴിച്ചോ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് കഴി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ അന്തരം ആ കഴി അങ്ങനെ കഴി ഒഴികിടി <laughs> 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 നല്ല സ്വാദ് പായസത്തിന് മാത്രല്ല കഴിക്കും സത്യം പറയടാ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ല അത് ഒന്നും പറയണ്ട ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുന്ന യാതൊന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ശിക്ഷയും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ തന്നെ വിധിച്ചേക്കാം രണ്ടിന്റെയും കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണം ഇനി ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചൂടാ എന്താ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ എത്രത്തോളം പോകുന്ന ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ഇനി വൈകിച്ചൂടാ അരിദാസെ ഡയറി നോക്ക് അടുത്ത മാസം ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞിന് ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങൾ പറ അതിന് ഡയറി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണിയടച്ച അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ഈ തീയതികളിൽ നല്ല ഒരു ദിവസം നോക്കി കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു നൂറ് വട്ടം സമ്മതം എന്താണാവുന്നേരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കരുന്നല്ലേ വാര്യേ ഞങ്ങൾ പെണ്ണ് വീട്ടുകാരിതാ വാക്ക് വരുന്നു എന്താ പെങ്ങ ഓ എന്നാലും ഇടോ കൊച്ചെ താൻ നിസാര പുള്ളിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ തല എസ് ഐ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞല്ലോ പിന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉശിരുള്ള ചുരുക്കം ആൺകുട്ടികൾ ഒരുത്തനായി വരും ഇവനെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക വല്ല കേടുപാടും വരുത്തി വെച്ച് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് വെറുതെ പണിയുണ്ടാക്കി വെക്കരുത് ആ ും ഞാനും 
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത്രയും ചങ്കൂറ്റാവൻ കാണിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ അന്നേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാ അവനെ തളയ്ക്കണമെന്ന് വശത്താക്കാൻ കയ്യിലെടുക്കാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ തന്നെ നിറ്റിക്കൊണ്ട് പോയത് എടാ എടുത്തു ചാട്ടൻ നന്നല്ല ഏതിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് മേല് നൊന്താലേ ഇനി വാര്യ ചെറുക്കം പഠിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം ഏറിപ്പോകരുത് കൊല്ലാനും കൊല്ലിക്കാനും കെൽപ്പുള്ള മേമന മാടമ്പിമാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂലിത്തെല്ലുകാരെ കൊണ്ട് പതിയിരുന്ന് ഇരുട്ടടി അടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കാവുന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കൊണ്ടിട്ട് നീ പഠിച്ചില്ല അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനാവുന്നത് ആ മക്കളിലൂടെ തടിമാടന്മാർ രണ്ടെണ്ണം തനിക്ക് വിളിച്ചിറക്ക് ആണുങ്ങളെ പോലെ നേരിട്ടൊരു കൈ നോക്കാൻ പറ ഇറങ്ങി പോണാ കേറി താമസിക്കാൻ വന്നല്ല തനിക്ക് എന്നെ മാത്രം തല്ലിയാ മതിയോ പണ്ട് താൻ കാലൊടിച്ചു വിട്ടില്ലേ ഒരു പാവത്തിന് അയാളെ കൊടുത്ത തല്ലോ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ തല്ല് തല്ലോ പണിക്കതേ തല്ലി കൊല്ല് അതിനാണായി പറഞ്ഞ ഒരുത്തരം ഉണ്ടോ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ മണ്ണ് നുള്ളിയിടാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരുത്തരം ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണ്ടോ
ഇനി ഇല്ലേ പണിക്കരെ കിങ്കരന്മാര് എല്ലാരെയും വിളിക്കടോ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓടിച്ചാൽ തന്നെയും തന്റെ പരിപാലങ്ങളെയും ചുട്ടുകരിക്കാത്ത ഞങ്ങള് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ല എന്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ തീരുന്നതുമല്ല ഒരു കാര്യം പറയാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് പഴയ കളി തുടരാനാണ് ഭാവമെങ്കില് ഒന്ന് തന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ മതി വരാടാ മക്കളെ വരും എന്റെ രാധയ്ക്ക് നീ വള മേടിച്ചു കൊടുക്കാറായോ നിന്റെ രാധ ഇത് നോക്കി തമ്പ്ര ഇന്ന് കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കുടിയാ ഇന്നലെ പാതിരൊക്കെ പെരെ കയറി വന്ന് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ ഗുണം രവിക്കുഞ്ഞനും ഗോപിക്കുഞ്ഞനും നന്നായി അറിയാൻ വേണ്ടി തമ്പ്ര ഏഴ് മോളെ കല്യാണം വരാൻ പോണ് ചേർത്തലേ എന്നൊരു ചെറുക്കൻ ആലോചന ഒത്തു വന്നേക്കണം ഏഴ് പൊന്നും മോളെ കല്യാണം എനിക്കറിയാം <laughs> 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 എന്താണത് 
കള്ളു വൈറ്റി ചെന്ന ഭ്രാന്തളകു ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് തല്ലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നാണമല്ലടാ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടം കാണും എന്നാൽ അവക്കാരോടാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അക്കാര്യം നിങ്ങൾ അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നീയോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്രം തമ്മി പറഞ്ഞ എന്തിനടാ ഈ പിണക്കവും തല്ലും ആദ്യം അവളോട് ചോദിക്ക് നിങ്ങളിൽ ആരോടാണ് അവക്ക് ഇഷ്ടം രാധയ്ക്ക് ഗോപിയോടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ രവി ഒഴിഞ്ഞു മാറണം മറിച്ചാണെങ്കിൽ നീയും അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ അവൾ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് കഴിയല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം പറ്റി രവി നല്ലവന സ്നേഹമുള്ളവന എന്നെക്കാൾ നിനക്ക് ചേർന്നവന എന്റെ ചീത്ത മനസ്സ് വേണ്ടാത്ത എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ചു കൂട്ടി രാധ എന്നോട് പൂർക്കണം ഗോപിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ മോഹിക്കില്ല എൻ്റെ രാധേ നിനക്കറിയാലോ ഞങ്ങൾ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചാവാൻ മടിക്കാത്തവനാവൻ അവൻ്റെ മനസ്സ് തങ്കമാ തന്നെ തങ്കം ഗോപി നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ കള്ളും കുടിച്ച് അലമ്പായി തുറന്നു പറയരാതെ നിനക്ക് ആരോടാണ് ഇഷ്ടം ഗോപിയോടാണോ രവിയോടാണോ ഗോപി ചേട്ടൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ഗോപി ചേട്ടൻ എനിക്ക് സ്വന്തം ആങ്ങളെ പോലെ അപ്പൊ രവിയോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ ഗോപിയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട എടാ ഞാനൊരു മണ്ടൻ വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ചു എന്ന് കരുതി ഞാനതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറന്നു പെണ്ണിനെ പെങ്ങളായിട്ടും സ്നേഹിക്കാവടാ രാധ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ പെങ്ങളാ ഉണ്ണി ഞാൻ ഇവരുടെ കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ അച്ഛനോട് പറയും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ചെല്ലപ്പോ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ രാഘവൻ നായരെ ഇവക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചെറുക്കനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറയായി ഏതായാലും ചേട്ടന്റെ സങ്കടം വരുന്നല്ലോ നല്ല പട്ടു പോലത്തെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചെറുക്കനല്ലേ മരുമോനായിട്ട് കിട്ടിയത് ചെലവമ്പിള ചേട്ടാ ഉണ്ണിയുടെയും രാജിയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ധനു പകുതിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടത്താം ഒക്കെ രാഘവ് നായർ ഇഷ്ടം പോലെ എടാ മോനെ നീ എന്റെ മരുമോനായി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിനക്ക് ഈ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് പറ്റി തരികയല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുടിച്ചോണം അതെന്താ ആ അതെന്താന്നോ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ ഇവിടെ പകുതി കടവും പകുതി രൊക്ക മരുമോനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ എന്റെ ഷാപ്പ് കുടിച്ച് പറ്റിക്കത്തില്ലയോ പണം ചോദിക്കാൻ നോക്കൂ എന്താ ഗോപി ഹേയ് ഒന്നുമില്ല മീൻകറിക്ക് വല്ലാത്ത എരുവ എന്താടാ പെങ്ങ എന്റെ മോളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാമ്പ്ര ചേർത്തലേ ആ ചെറുക്ക നന്നായി എന്റെ കുടികടുപ്പ് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും ശ്രീധനായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാ കരാറ് അതിന്റെ ആധാരം ഇവിടെ പണയത്തിലാ അത് ഏത് വിട്ടു കിട്ടണം പണതാമ്പ്ര എത്ര ഉണ്ടിത് ആയിരം റുപ്യ പലിശ സഹിതം മൂവായിരം രൂപ എന്നല്ലേ ഇന്നാളെ ഒരു ദിവസം നീ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആകെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യോ ഏൻ കട അയച്ച് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഏൻ പണിയെടുത്ത് വീട്ടിയിട്ടും ഉണ്ട് ഈ പണം തന്നെ ഇരട്ടിയാ എനി ഏൻ വിചാരിച്ചാ നടക്കൂല ഏന്റെ പണയം വിട്ടുതാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏന്റെ മോളെ കല്യാണം നടക്കൂല നമ്പ്ര നീ ആള് വലിയ തമാശക്കാരനാണല്ലോടാ എടാ ഈ കാശ് പണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ 
അതിന് ചില നിയമങ്ങളും വകുപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ പോയി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവാ അയ്യോ പണയം വിട്ടു തരുന്ന കാര്യം അപ്പ ആലോചിക്കാം രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടി ഞാൻ എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കാനാണ് മോളെ കയ്യാണ് മുടങ്ങിയ ഇത് മോക്ക് കൊടുക്ക കല്യാണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ഇവിടുത്തെ കടം തീർക്ക നിന്റെ മോടെ മാനം പോയ എനിക്ക് ദണ്ണമൊന്നുമില്ല തമ്പ്രാനും പണിക്കാരനുമായിട്ടാണോ പേങ്ങ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചക്കനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരുന്നത് ഭഗവാനെ ആ മാധവ പണിക്കർ അറിയുമ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുകയാവും പേടിയുള്ള ഒരു പെരേക്കരി ഇരുന്നോണം മാധവ പണിക്കർ ഇവിടെ വന്ന എന്റെ പേങ്ങനോട് സമാധാനം പറയാതെ ഒറ്റ ഒരുത്തിന് ഇവനെ അഴിച്ചു വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ നല്ലതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തി അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം വെറുതെ കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവി അസത്ത് ആഹാ അമ്മുന് പകരം എന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോഴും അച്ഛൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പറയാ ഇവനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയൂ ഇതിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവന് ഇവിടുന്ന് വിടരുത് ഓലവലാതി വരുന്നുണ്ട് എന്താടാ ഇത് അഴിക്കടാ എടാ ആനങ്ങി പോരുത് രാഘവൻ നായർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മേമനെ കൊച്ചുപണിക്കരുന്ന് ഇതുപോലൊരു പെൺകൊച്ചിനെ നശിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ കണ്ണീരിന് ഒരു പരിഹാരം കാണണം ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മോനെ ഇവിടെ കെട്ടണമെന്ന് ഓഹോ പിന്നെ അല്ലാതെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച പെണ്ണായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ വേറെ ആര് കെട്ടും എന്താടി പറഞ്ഞേ എന്റെ മോനാ എന്റെ തറവാടിലേക്ക് പൊലച്ചു പെണ്ണാ പൊലച്ചു പെണ്ണിനെ നിങ്ങളുടെ മോന് പിഴപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അവളെ പൊറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അമ്മോനെ ഇവൻ തന്നെ കെട്ടണം അവക്കൊണ്ട് മാനം അത് നിങ്ങളുടെ മോന് ചവിട്ടി തേച്ച് കളയാനുള്ളതല്ല അതെ അതെ രാധ പറഞ്ഞ ശരി അല്ല എന്റെ മകൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് 
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിപ്പോ പരിഹാരമായിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഇവനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ രാഘവൻ നേരെ നല്ലത് ഇവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാതെ അച്ഛനും മോനും ഇവിടുന്ന് ഒരാടി പോലും നീങ്ങില്ല രാഘവൻ നായർ പറയുന്നത് ന്യായം തന്നെ എന്റെ മകന്റെ വിധി അതായിരിക്കും ഏതായാലും ഇവനിവളെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പണി കാണിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ ജാതിയും അതും ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം എന്താ പോരെ ആ അഴിക്കട കക്കാൻ പഠിച്ചാ പോരാ നിക്കാനും പഠിക്കണം ആയ കാലത്ത് ഞാൻ പൊക്കാത്ത ചെറ്റ ഒന്നും ഈ കരയിൽ ഇല്ലടാ പക്ഷെ ഇതുപോലെ മാനം കെട്ട പണിക്ക് ആപ്പിലാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും വന്നത് വന്നു നീ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ദിനേശ പേങ്ങന്റെ മോളുടെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്തേക്ക് പേങ്ങനോ നിന്റെ മോള് കായലി ചാടി ചത്തുവല്ലേ കഷ്ടമായി പോയി പെമ്പിള്ളേര് പ്രായമാവുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ വളർത്തണ്ടേടാ തമ്പ്ര ഇതാ ഏനിതിവിടെ തരാൻ വന്നത് ഇത് ദിനേശന്റെ കഴുത്തിലെ പുലിനഖമല്ലേ അതെ ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിനക്ക് നിന്നോട് ഇറങ്ങി പോയാനാണ് പറഞ്ഞത് നെഞ്ചത്തടിക്കാനും നിലവിളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അല്ലത് നാലായിരപ്പറ മടമുറിഞ്ഞപ്പോ ഏഞ്ചച്ചൻ കണ്ടം പലിയൻ ചിമർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ എടുത്തു ചാടി ഉയിത് കൊടുത്ത മട ഉറപ്പിച്ചത് നശിച്ചെരിഞ്ഞ്
ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത പേങ്ങന്റെ മോൾ അമ്മു കായലിൽ താനെ ചാടി ചത്തതല്ല ആണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഈ നാട്ടുകാരും വിശ്വസിക്കാനും പോണില്ല അവളെ കൊന്നതാരാണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം അതറിയാത്ത ഒരേ ഒരു വർഗം ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരാണ് നീ അടക്കം സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം പോടാ ഒന്നുകിൽ മേമനക്കാരെ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ നക്കാപ്പിച്ച മേടിച്ചിട്ട് രണ്ടിനായാലും സ്വന്തം നട്ടല് പണയം വെച്ച നിന്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നാണമാന്നറാ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ പറയരുത് മേമനക്കാരെ തളയ്ക്കാൻ വ്രതമെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാ ഞാൻ ഒരു സൂചി പഴുത് പോലും ഞാൻ വിടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ദിവസവും രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈശ്വരന്മാരുടെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പിലല്ല മാധവപ്പണിക്കിരി കായലിൽ മുക്കിക്കൊന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പിലാ അയാളെ കൊണ്ട് എണ്ണി എണ്ണി കണക്ക് പറയിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കാറ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ കാക്ക് ഞാനിട്ടത് ഇതിനകത്ത് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് വിളിക്കാൻ വടിച്ചൊതുക്കാനുവ അതിനെന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയാ അന്ന് ഉണ്ണി ചത്തെന്ന് കൂട്ടിക്കും നീ കുറച്ചു ദിവസം കായംകുളത്ത് പോയി ഭവാനി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കെ വേണ്ട തട ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാ നല്ലത് ഒരല്പം വൈകിപ്പോയി കായംകുളം വരെ പോണ്ട തൽക്കാലം നമുക്ക് ശേഷം വരുന്നു പോവാം ഇൻസ്പെക്ടർ മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് മുഖവരിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പേങ്ങന്റെ മാൾ അമ്മൂനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് മിസ്റ്റർ ദിനേശിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഹാജരാക്കേണ്ട അടുത്ത് ഞാൻ ഹാജരായിക്കോളാം മിണ്ടാ തിരിയടാ വച്ചനെ ഈ തറവാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അധികാര കഴിവ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് വളരെ നേരത്തെ വേണ്ടതായിരുന്നു ഏറെ വൈകി ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല തടയാൻ നിന്നാ ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു താൻ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ല ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാരും ചേർന്നിട്ടാവും സാർ പെട്ടെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ വരേണ്ട ആവശ്യം താൻ ഉണ്ടാക്കൽ പെട്ടെന്നാലും വരാൻ തീയും ഇരിക്കൂ താനിത് എന്ത് ഭാവിച്ച സാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാ താൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിട്ടത് അമ്മു എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയാണ് സാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആരാന്ന് താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ താൻ ഈ സ്റ്റേഷൻ ചാർജ് എടുത്ത അന്ന് മുതൽ തന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എസ് ഐമാര് മുമ്പിരുന്ന കസേരയായത് അവരാരും കാണിക്കാൻ നെകളിപ്പ താൻ കാണിക്കുന്നത് സാർ മതിയായ തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ അറസ്റ്റ് നടത്തിയത് ആ തെളിവുകൾ എസ് പി അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാട്ടെ അമ്മു കൊലക്കേസിന്റെ ഫയൽ എടുക്ക് എസ് സാർ ഇതിനകത്തിരുന്ന രേഖകൾ അവിടെ അറിയില്ല സാർ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു പയ്യൻ വന്ന അപ്പച്ച സാറിന്റെ ഒരു മാസത്തെ ലീവ് അപേക്ഷയും ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും തന്നയച്ചു പോയി കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് തന്റെ പുറത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കരുത് എടോ ഈ നാട്ടില് നിലയും വിലയും ബഹുജന സമിതി ഉള്ളവരാ മാധവപ്പണിക്കരും മക്കളും തന്റെ വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാൻ താൻ ഈ കുപ്പായം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി തനിക്കെതിരെ എനിക്ക് നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും വാട്ട് ബ്ലഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻ യു ഹോട്ട് ഫോർ ദിസ് ടു പ്രൊഡാക്ഷൻ പറയടോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നുകിൽ മറുപടി പറയാതെ ഞാൻ തല ഉരിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ള വെട്ടി തുറന്നു പറയണം പക്ഷെ അത് ഈ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് പറയാൻ എനിക്കിതിന് വിഷമമുണ്ട് ഇത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഗിവൺ ദ ബ്ലഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് യു ആസ്റ്റ് ഫോർ പക്ഷെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരണം എനിക്കൊരാളോട് അനുവാദം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ കൊടുക്കൂ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ വാര്യരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി യെസ് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് അർജൻ പ്ലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്പീക്കിംഗ് സർ ഒരു കൊലക്കേസിൽ മേമന മാധവ് പണിക്കരുടെ മകൻ ദിനേശിനെ എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനടിസ്ഥാനമായ തെളിവുകൾ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ നശിപ്പിച്ചു എസ് പി സാർ ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് മറുപടി നൽകാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണം സർ എസ് പിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുക സർ ഹോം മിനിസ്റ്റർക്ക് സംസാരിക
ഈ കേസിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അയ്യോ സാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ എടോ തന്റെ കൂർ ആരോടാണെന്നും എന്തിനോടാണെന്നും അറിയാൻ തന്റെ സർവീസ് റെക്കോർഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പെൻഷൻ മേടിക്കാൻ ഇനി രണ്ടു കൊല്ലം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതോ അതിനു മുമ്പ് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നുണ്ടോ സാർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് എസ് ഐ അന്വേഷിക്കും ആ റിപ്പോർട്ട് എസ് പി ആയ തനിക്ക് സമർപ്പിക്കും റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കുറ്റക്കാരാരായിരുന്നാലും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നടപടിയെടുക്കണം അതല്ല അതങ്ങാണ് എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയാൽ ബാലങ്കാര മെന്നെ താൻ മര്യാദയ്ക്ക് തൊപ്പി വെച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യൂല മൈൻഡ് ദാറ്റ് സാർ എസ് ഐക്ക് കൊടുക്ക് സാർ തൽക്കാലം വഴുതിന്ന് കരുതി നീ ഡെസ്പാണ്ടളിയ ഫയൽ മുഖ്യത ആരാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അവനുള്ളത് ആദ്യം കൊടുക്കാം പിന്നെ മാധവ പണിക്കരെ മക്കളെയും നീ ഒതുക്കുന്ന കണ്ടട്ടെ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞി കസേര എന്ന് വിടുകളയാ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും സാർ തെളിവില്ലാതെ ഒരാളെ കസ്റ്റഡി സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനം തുറന്നു വിട്ടേക്ക് സാർ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രായശ്ചിത്തം ഞാൻ ചെയ്യണോ സാർ എന്നാ മോനെയും കൂട്ടി മാധവ പണിക്കര ചെല്ലും തെളിവുകളൊക്കെ മുക്കി ഇത്തവണ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ മുക്കാൻ പറ്റാത്ത തെളിവുകളുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും അന്ന് വിലങ്ങ് വീഴുക മക്കളുടെ മാത്രം കയ്യിലാവില്ല തന്റെയും കൂടി ചേർത്തായിരിക്കും പുറത്തോ അതിനകം ആ എസ് ഐ എ മാധവ പണിക്കർ തുരത്തി തരുവല്ലോ അപ്പച്ചനായിട്ടൊന്നും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ അതിനിപ്പോ എനിക്കെന്നാ ധൈര്യത്തിന് കുറവ് വിജയത്തിന്റെ ദിവസമല്ലേ ആഘോഷം നടക്കട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പച്ച ഒരു സ്വകാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോ ഇട്ടേ യൂണിഫോമിൽ അല്ലാത്തോണ്ടാ വേറെ തോന്നരുത് ഇതെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതാ പിന്നെ താൻ ചെയ്ത ധീരകൃത്യത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പിന്നാലെ വന്നോളൂ തന്റെ വാലുണ്ടല്ലോ ആ കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടപ്പൻ ആ റാസ്കലിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു ഫയല് മുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഉണ്ണിയെ കുടിച്ചു മൂടാൻ നീയൊന്നും ആയിട്ടില്ലടാ കാക്കിക്കുപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാലം തിന്ന ചോറുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കൂറെങ്കിൽ ഈ തൊഴിലിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഛേ നടക്കട്ടെ ആഘോഷം നടക്കട്ടെ ഈ ലോഡിന്റെ പണം മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ അതിന്റെ പങ്ക് കിട്ടുമ്പോ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗുണം നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം അടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരും സൊസൈറ്റിക്ക് ചരക്കേറാൻ അപ്പൊ താനേ തയ്യാറാവും എടാ ഒന്ന് വേഗമായിട്ടടാ സന്ധിക്കുമ്പോ സാധനം ആലപ്പുഴ എത്തിക്കണം ലോഡ് ആലപ്പുഴ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് കാശ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സമയത്തിന് കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർ സൊസൈറ്റിക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ തരേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആ ചരക്ക് വള്ളങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ എത്താൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആലപ്പുഴ വരെ പോയി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെയും ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിനെയും ഒന്ന് കാണും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തും
ഞങ്ങളുടെ ചരക്ക് പണിക്കര് മുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പണം കിട്ടണം മുതലിന്റെ പത്തിരട്ടി പരിശീലനത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കടപ്പത്രങ്ങൾ പണയാധാരങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണം പണമോ രേഖകളോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ തുറന്നെടുക്കാം മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കുറ്റകൃത്യ എത്ര വലിയ കുറ്റവാളിക്കെതിരായിട്ടാണെങ്കിലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെ മുക്കിക്കളഞ്ഞ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതേ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ചോരം വേർപ്പാണ് അതിന്റെ വില ആരേരും ഞങ്ങൾ ഇത് കുറ്റമാണെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്ക് ഏത് കോടതിയിലും ഞങ്ങൾ വരാം എന്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ നേരായ മാർഗത്തിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മേമനക്കാർ കീഴ്പ്പെടുത്താം തീർച്ച അതിനിടയിൽ എന്നെ മറികടന്നും നിയമത്തെ വിലവെക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളും തോൽക്കും ഞാനും തോൽക്കും അത് പാടില്ല മക്കളെ നമ്മൾ തോക്കരുത് മാധവ പണിക്കരോടും മക്കളോടും എല്ലാ കണക്കുകളും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തന്നെ തീർക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആര് പറഞ്ഞു താക്കോൽ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നെ അകത്തിട്ട് പൂട്ടി വീടിന് തീ കൊടുത്തേനെ കണ്ട അലവലാദികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതി അവർക്ക് അടിയറവ് പറയണോ ഞാൻ എന്തിനു അവരോട് ചെറുത്ത് നിന്ന് ചാവണം നിങ്ങൾ അച്ഛനും മക്കളും ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടതകൾക്ക് ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണോ എനിക്ക് മനസ്സില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ അവരുടെ ഭാഗത്താ കാലം കുറെ ആയില്ലേ ആ പാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുന്നു അവര് ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നേ എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ എന്തു പറഞ്ഞത് തൊട്ടു പോരുത് കൊല്ല അഞ്ചായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പൊറുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആട്ടും തുപ്പും തൊഴിയും ഏറെ സഹിച്ചു ഇനി വയ്യ ഇന്നലെ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ബോധമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പക്ഷേ എന്റെ അച്ഛൻ അതറിയില്ലായിരുന്നു സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്ന് ഇരുമ്പഴി എണ്ണേണ്ട ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ കയ്യിലാണ് മകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആ പാവ അറിഞ്ഞില്ല അതെന്റെ വിധി ഇത്രയും കാലം ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങളുടെ സർപ്പസന്തതിയെ പെറ്റു വളർത്തേണ്ട നിർഭാഗ്യം കൂടി എനിക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ ഈ കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത തലമുറ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹത്തിന്റെ ശാപം കൂടി പങ്കിടേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ തുടരുത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോരക്കറ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഓ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പണിക്കർ സാറേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്താ എന്താ കാര്യം എന്നെയും കുട്ടപ്പനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്തിന് പേങ്ങന്റെ മോളുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് സാറിനെ ഒറ്റയാളിനെ വിശ്വസിച്ച ഞാൻ അന്ന് ആ റെക്കോർഡുകൾ മുക്കിയത് കഞ്ഞൂടി മുട്ടിക്കാതെ എന്നെ സാർ രക്ഷിക്കണം ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ മൂന്ന് പെമ്പിളരാ സാറേ എനിക്ക് അപ്പച്ചൻ ധൈര്യമായിരിക്കെ ഉടനെ വേണ്ടത് ചെയ്യാം സാറേ ഇടോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ മാധവ പണിക്കര് കൈവിടാറില്ല അതറിയാം സാർ എന്നാലും അച്ഛാ ഇനി ഇൻസ്പെക്ടർ വെച്ച് പൊറുപ്പിച്ചാൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വെറും പട്ടികളായി പോവും അച്ഛനൊരു വാക്കു പറ അവന്റെ ശവം നാളെ ഈ കായലിൽ പൊന്തും കടുപ്പത്തിലൊരു ക്രിയ മാത്രമേ ഇനി ഇക്കാര്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരമാവുന്ന എനിക്കും തോന്നുന്നത് അല്ല പണിക്കർ സാറിനോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ ഇതാര് കുട്ടപ്പനോ എന്താ സാറിന്റെ കല്യാണം കാണണമെന്ന് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് സാർ കുട്ടപ്പ ഇരിക്കി ഇരിക്കുന്നില്ല സാർ ഞാൻ വന്നത് ഇതുവരെ സാറിനെ പരിചയപ്പെടാനോ സാറിന് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാറിനെ പേടിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ആ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് കരുതി വന്ന സാർ ഒറ്റ മോനാ അല്ലേ അതെ ഞാനും ഒറ്റ മോനാ എത്ര പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ആരുമില്ല എനിക്ക് പെങ്ങന്മാര് നാലാ കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞ രണ്ടും കെട്ടാറായ രണ്ടും സാറിന്റെ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയി എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നില്ല സാർ കൈയും കാലും തളർന്ന് ഒരേ കിടപ്പാ എട്ട് കൊല്ലമായി മരിക്കണേ മരിക്കണേ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും സാറിന്റെ അച്ഛൻ കുടിക്കോ ഏയ് എന്റെ അച്ഛൻ കുടിക്കില്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചാരായത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് പയർ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ എന്റെ ശമ്പളമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗതിയില്ല പോലീസ് സാറിന്റെ ശമ്പളം സാറിനറിയാമല്ലോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞു തന്നാൽ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ അത്യാവശ്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല 
പക്ഷെ സാറ് തന്നത് സസ്പെൻഷൻ ആണ് അത് ഈ കുട്ടപ്പൻ രണ്ടേയും നീട്ടി വാങ്ങിച്ചു എല്ലാ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കണം എന്റെ ജോലി പോകുമോ സാർ കുട്ടപ്പ ഞാൻ ഞാൻ ആരെയും മലപ്പുറം ധ്രുവിച്ചിട്ടില്ല അതെനിക്കറിയാം സാർ അതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എല്ലാ ഈശ്വര നിശ്ചയം സാർ സാറിന്റെ കല്യാണം മംഗളമായി നടക്കട്ടെ കുട്ടപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ വരാൻ വൈകിയോ ഇല്ല സമയത്ത് തന്നെ എത്തി ഓ എന്നെ ആ പെടാപ്പാട് പെട്ടിട്ടെന്നറിയോ ഞാൻ വന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി കൊല്ലത്ത് വെടിവെപ്പ് പത്തെണ്ണ ആശുപത്രി പാതിരാക്ക് എന്നെ വിളിയോട് വിളി മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ വെടി വെച്ചത് പിന്നെ വെടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രി എന്തോ വിളുത്താനാ ഇപ്പൊ വെടി വെച്ചവർക്കും കൊണ്ടവർക്ക് ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജിവെക്കണം കർത്താവെ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് വലഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മുങ്ങിയതാ ആരും അറിയാതെ അകമ്പഴിയും പാർട്ടി ഒന്നുമില്ല ഞാനും ഹരിദാസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിലും ഈ കല്യാണ പന്തിൽ കാക്കിക്കാരുടെ ബന്ധവസ് ഒരു മെനക്കേടാ തട്ടിവിട് തട്ടിവിട് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട കേറ് മാലയെടുത്ത് കർമ്മമൊന്ന് നിർവഹിച്ചാൽ ആ മാല ഇട്ടോളൂ നിലാവിൽ ഈ ചിത്തിരക്കായലിൽ കേവ് വള്ളത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യ രാത്രി കുട്ടനാട്ടിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെ സാധിക്കുകയുള്ളിയാ ഗോപി നമുക്ക് പോ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടറൂമുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട അത് ശരിയാ അവിടെ എല്ലാവരും തുടങ്ങി കാണും വീശേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം തെങ്ങിൻചാരായ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് വേഗം ചെന്തലിയോ മരുന്ന് തീർത്തുകളായി ആ തുടങ്ങി കേട്ടോ ആ അവന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയായിരിക്കണം ഇത്ര നല്ല ഒരു അവസരം ഇനി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ ചിമ്മിനി വെട്ടും നോക്കി നമ്മൾ ചിമ്മിനി വെട്ടും നോക്കി നമ്മൾ ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പം കട്ടക്കള്ളത്തില്ലേ ചെറ്റപ്പുരയില്ലേ ആറ്റുവേല കട്ടക്കള്ളത്തിലേ ചെറ്റപ്പുരയില്ലേ ആറ്റുവേല കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ എന്താ 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 പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് രക്ഷിക്കണം